আসসালামু আলাইকুম তোমাদেরকে আজ করতে স্বাগত আমি সাঈদ পড়াশোনা করছি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রযুক্তি ইউনিটে মাইন্স ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সো আজকের এই ক্লাসটাতে তোমাদের এসএসসি দুই হাজার বাইশ সালের জেনারেল ম্যাথে যে কোশ্চেন্সগুলো আসছে ওখান থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন্স তোমাদেরকে সলভ করব ঠিক আছে সো আমি হচ্ছে ক্লাস শুরু করে দিব তার আগে তোমাদেরকে ছোটো খাটো কয়েকটা কথা বলে নেই কোশ্চেনগুলো যে আমি সলভ করাবো আমি একটু গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচে সলভ করব মানে হচ্ছে কোশ্চেনটাতে কী জানতে চাইছে হুম সেইটার উপর বেস করে কোশ্চেনে কি কি ডেটা দেওয়া আছে সেটাকে অ্যানালাইসিস করে কীভাবে তোমরা একটা ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচে কোশ্চেনটার সমাধান বের করে ফেলতে পারো এই অ্যাপ্রোচটা তোমাদেরকে দেখাবো যেটা হচ্ছে তোমাকে এক্সাম হলে কম সময়ে এবং অ্যাকুরেটভাবে কোশ্চেনটা সলভ করতে হেল্প করবে ঠিক আছে দেন খাতায় তুমি কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা নিয়ে আমি হালকা পাতলা বলবো বাট তুমি বইয়ে এবং গাইডে কীভাবে লেখা স্যান্সারগুলো ওখান থেকে দেখে আরও ভালো মতো ফিগার আউট করে নিও বাট আমি তোমাদেরকে সেই ব্যাপারটা নিয়েও বেশ খানিকটা বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা শুরু করে দেই ওকে আমাদের প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে এটাতে বলতেছে একটা সার্বিক সেট দেওয়া আছে সার্বিক সেটের উপাদান হচ্ছে এক্স এক্সের পরিচয় কি এক্সের পরিচয় হচ্ছে এক্স হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এরকম করে যাইতে থাকবে বাট শর্ট হচ্ছে এক্সের ভ্যালু একের সমান যেমন একের চেয়ে বরং আটের চেয়ে ছোটো তাহলে আমি ইউ সেটটা লিখে ফেলি মানে এইখানে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমাকে ইউজ করতে হবে ক খ গ সলভ করার জন্য ঠিক আছে তাই যে ডাটাটা দেওয়া আছে এটা আমি একটু অ্যানালাইসিস করে ফেলি জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলোর ক্ষেত্রে অলওয়েজ তুমি উদ্দীপকে যে ডাটাগুলো দেওয়া থাকে এগুলোকে একটু ঠিক মতো ভালো মতো অ্যানালাইসিস করে নিবা ঠিক আছে দেন কোয়েশ্চেনটা পড়বা কোয়েশ্চেনটা পড়ে বুঝবা ওখানে তোমাকে কী বের করতে বলছে যে জিনিসটা বের করতে বলছে ওইটা রিলেটেড যে সূত্রটা আছে সূত্রটা তুমি লিখবা লেখার পর দেখবা কোশ্চেনের উদ্দীপকে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে ওই ডাটাগুলোর সাথে ম্যাচ করে যে সূত্রটা বা ওই ডাটাগুলোর দিকে তাকাইলে বা সূত্রটা লিখলেই তুমি বুঝে যাবা যে অ্যাকচুয়ালি কোন ডাটাটা সূত্রে বসাইতে হবে বুঝতে পারছো আচ্ছা ওকে তাইলে আমি সার্বিক সেটটা লিখে ফেলি সার্বিক সেট এখানে আমার ইউ ইজ ইকুয়াল টু হবে ইউ ইজ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান এক থেকে শুরু হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট কিন্তু হবে না হ্যাঁ এইটের কম বলছে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এর পরিচয় দেওয়া আছে এ হচ্ছে স্টিল ব্যালেন্স টু ন্যাচারাল নাম্বার বাট এ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এর উপাদানগুলো এবং এর ভ্যালুটা কত নয়ের চেয়ে ছোট তাইলে এটাও কিন্তু আমি লিখে ফেলতে পারবো তাই না এক থেকে নয়ের মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে এ সেটের উপাদান এই শর্তটা পড়লে আমরা এটাই বুঝতে পারি ঠিক আছে মানে এর উপাদানগুলো এক্স এক্স হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বারের অন্তর্ভুক্ত এবং এক্সের শর্ত হচ্ছে এক্স মৌলিক সংখ্যা হতে হবে এবং নয়ের চেয়ে ছোটো কিংবা সমান হতে হবে তাহলে নয়ের চেয়ে ছোটো ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার কোনগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওখানকার নয়ের চেয়ে ছোটো মৌলিক সংখ্যাগুলো কী কী আছে টু অনেকে কিন্তু ওয়ানকে মৌলিক সংখ্যা মনে করবো ওয়ান কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ওই সব সংখ্যা যে সব সংখ্যার দুইটা উৎপাদক থাকবে ওয়ানের মাত্র একটা উৎপাদক এবং সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে ইউনিট নাম্বার যেসব নাম্বারের একটা মাত্র উৎপাদক তাদেরকে বলে ইউনিট নাম্বার যে সব সংখ্যার দুইটা মাত্র উৎপাদক দুইটার কমও না বেশিও না সংখ্যাটা নিজে এবং ওয়ান এই দুইটা উৎপাদক সম্পূর্ণ যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা এবং যেসব সংখ্যার দুয়ের অধিক উৎপাদক থাকে এদেরকে বলা হচ্ছে কম্পোজিট নাম্বার ঠিক আছে যৌগিক সংখ্যা সো দুই আছে তিন আছে পাঁচ আছে সাত আছে দেখো আর কিন্তু নাই ওকে তারপর আমাদেরকে আর আর হচ্ছে একটা রিলেশন দেখো ওই রিলেশনটা কি রিলেশনে রিলেশনটার উপাদানগুলো কি কী থাকবে এক্স ওয়াই উপাদান থাকবে এক্সের পরিচয় কি এক্সও বি সেটের উপাদান হ্যাঁ ওয়াইও হচ্ছে বি সেটের উপাদান তার মানে আমাকে অ্যাকচুয়ালি বি সেট থেকে বি সেটে একটা অন্যয় নির্ণয় করতে বলতেছে তাইলে আমরা সবার আগে বি সেট থেকে বি সেটে অন্যয় নির্ণয়ের যে সেটটা আর এটা একটু এখানে লিখে ফেলি আর ইজ ইকুয়াল টু কী হবে আর ইজ ইকুয়াল টু অন্যয় দুইটা সেটের মধ্যে বি সেটটা আমি এখানে লিখি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বি একবার লিখলাম এখানে আরেকবার বিটা লিখলাম ঠিক আছে সো আমি হচ্ছে এই সেট এই সেটটা থেকে এই সেটে একটা অন্যয় নির্ণয় করবো তাহলে অন্য নির্ণয় করার জন্য কী কী আসবে বলতো এটার জন্য আমাদের আসবে হচ্ছে একবার আসবে থ্রি থ্রি তারপর আসবে কি তারপর আসবে হচ্ছে থ্রি ফোর এভাবে আসবে তাই না তারপর কি থ্রি ফাইভ আসবে তারপর আসবে থ্রি সিক্স ঠিক আছে
तार प्रश्न भी की four six एक उम कौन है ऑने गुलाब पादन आज भी ठीक है सही ऑन नो इटा एक ता सेट हो बे तार पर five three तार प्रश्न भी की तार प्रश्न भी हमारे five four तार पर क्या आज भी five four five five तार पर क्या आज भी five six तार पर क्या आज भी तार प्रश्न भी अच्छा six three तार पर six four तार पर भी six five तार पर भावो six six ठीक है सर माने जो तो भावे ए उपादान ने ए सेटर उपादान गुलास है ए सेटर उपादान गुलाके शंपर की तो कर ची तो तो भाई कॉलम एर मोड़ तो शॉर्ट तो है से ए अन्नो ही सेटर ए जो ऐतु गुलो उपादान पायलम है ए अन्नो सेटर मोड़ ओ उपादान गुले रखते पर वो जे उपादान टा ए शॉर्ट तो टा हमारे के बोलते से जे वायर वैल्यू जो दी फाइव हो इतने एक्सर वैल्यू इतना हो बे वायर चाहिए तो एक कॉम माने फोर हो बे ठीक है सर माने इसे देखो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन तार माने वायर वैल्यू जो दी सिक्स हो एक्सर वैल्यू हो बे फाइव वायर वैल्यू जो दी सेवेन हो एक्सर वैल्यू हो बे सिक्स माने y जोतो देखो इखने बोलते से y जोतो y चीते एक बात दिले x पाबो तैले तार मरे इखने मैं ओयू पदन गुलोई अन्य इटा ते रखते पर बो ज़्यादा इश्वर तो ने मेंटेन करे देखो y वैल्यू को तो three three एट चीते एक कम को तो two two हर को तो चिलो तेरी इटा बाद इखने three आसे देखो y को तो four four चीते एक कम three इटा मैं रख बो तार पर देखो वायर चाहिए एक कम फोर एटा बाद एटा बाद एटा बाद एटा बाद एटा किंतु मानते से ठीक है सेटर रख बो एटा बाद एटा बाद एटा बाद एटा बाद तेरे अल्टीमेटली अमर ऑन नो इटा के जो दिया मैं कुछ फ्रेश कोडे लिखी तेरे अमी अच्छे इखाने लिखी जो दिया फ्रेश कोडे लिखी तेरे ऑन नो इटा तो क्या आज भी आज भी अच्छे थ्री फ तार पर आज भी होते हैं five six five six आज भी तार पर कौन आज भी five six गलो तो तार पर आज भी ये तो हम रे just eight आप अच्छी and शुद्ध eight आप अच्छी इधर इटा उपादान ही पाते हैं आर की कौन उपादान आसे जेटे शोर्ट तो maintain करे five three six three three four 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 ना ना इटा हो बना इटा हो बना इटा हो बना सो ये दो इटा उपाधि नहीं हो बे ठीक है सर तेले अमर अल्टीमेटली अमर आर सेट टा हो बे इटा तेले बाकी टाल लाख दौड़ करने ठीक है सर अच्छा एक उन देखी हम अंदर के क्वेश्चन है की कुर्ते बोल से एक नंबर क्वेश्चन बोलते से जो दी इटा एक टा फंक्शन है ये फंक्शन टर मध्य जो दी हमरे माइनस वन बाय थ्री बोशाई दे तेरे को तो हो बे इटे तो एकदम शॉज जिनिश इटा खूब शॉज जितने कल कुर्त कर फिल्टर बर बा तेरे आसे f of t equal to इटा तेरे f of minus one by three हो बे की इटा is equal to हो बे तो मर t एक जगह तो one by three बोशाई दी तो हो � और नीचे की नीचे तो t स्क्वायर मानो छे माइनस वन बाय थ्री हॉल स्क्वायर बस एक बार ये पूरा टाइप कैलकुलेट करो तुम्ही तेरे की उत्तर पे जाबा ये टाइप की कैलकुलेट कर खूब कोठीन किशु अच्छा आमी तो मदर के हाल का एक तो देखा है दे तेरे पॉली लेंथ तक की हो बे बोलो तो इकहने हो बे उच्चे वन बाय माइनस इतना तुमरा कैलकुलेटर दे कैलकुलेट कर फिल्टर पर बा तो ये खाने वन बाय थ्री स्क्वायर मानो चाहे नाइन प्लस वन एक बार ये जो ऊपर के पट्टा जस्ट सिक्स सेवेन एज जस्ट भोगनांग शेड जुग वो इतना कोड फिल्टर बा और नीचे की नीचे थक बे माइनस वन बाय थ्री बस एक बार बाकी पार्ट जेटा से इतना चलो मदर सिक्स सेवेन है तुमरा भगनांग शेर सिक्स सेवेन ऐटे भगनांग शेर जुब्दी कुछ सुना ओये भावे कॉर्ड फलो ठीक आसे अच्छा एक बारे हमरा खोते देखी की बोलते से आर ऑन नो इटी के तालिका पद्धति प्रकाश करता रेंज नियन्य करो तेले आर ऑन नो इटा के किंतु हमरा तालिका पद्धति प R range किन्तु एक टा set ये हो लिखता हूँ ये टा ठीक है सर अच्छा तो ये टा answer हमारे होएगा लो एबार हमारे चार number टा तीन number टक तो देखी हमारे के बोलते से P मानो छे P 
পাওয়ার সেট নির্ণয় করতে বলতেছে ঠিক আছে এখন পাওয়ার সেট পাওয়ার সেট জিনিসটা কি পাওয়ার সেট জিনিসটা হচ্ছে একটা সেটের মধ্যে যে উপাদানগুলো আছে হ্যাঁ ওই এই উপাদানগুলো থেকে যত রকম ভাবে সাবসেট নেওয়া যায় সবগুলো সাবসেট নিয়ে আমি একটা নতুন সেট তৈরি করব এমন কি ফাঁকা সেটটাকেও ওই সেটের অন্তর্ভুক্ত করব তাইলে যে নতুন সেটটা হবে এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার সেট হবে ঠিক আছে আমি এটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাচ্ছি তোমাদেরকে সমস্যা নেই আচ্ছা দেখো কার পাওয়ার সেট নির্ণয় করতে বলছে বি কমপ্লিমেন্ট এবং এ কমপ্লিমেন্ট তাহলে বি কমপ্লিমেন্ট কি এটা আমি একটু লিখে ফেলি এখানে বি কমপ্লিমেন্ট মানে কি ইউ মাইনাস বি ঠিক আছে এ কমপ্লিমেন্ট মানে কি এ কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে ইউ মাইনাস এ এখন দেখো ইউ আমাদের কত যেন ছিল ইউটা একটু দেখি ইউ ছিল হচ্ছে আমাদের এক থেকে সাত পর্যন্ত তাইলে এটা এখানে লিখে ফেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটা থেকে আমি বাদ দিব কত বি বি সেটটা কোথায় যেন আমার থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ঠিক আছে আচ্ছা এবারে তোমার এ প্রাইম এ কমপ্লিমেন্ট মানে কি ইউ মাইনাস এ তাহলে ইউটা আবার লিখে ফেলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মাইনাস এ এ সেটটার জন্য কত পাইছিলাম আমরা দেখো তো এ সেটটা পাইছি টু থ্রি ফাইভ সেভেন টু থ্রি ফাইভ সেভেন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন আমি যদি এটা ফাইনাল ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে দেখো এটা থেকে এগুলো বাদ যাবে তিন বাদ যাবে চার বাদ যাবে পাঁচ বাদ যাবে ছয় বাদ যাবে আলটিমেটলি আমার সেটটা থাকবে ওয়ান টু সেভেন আর এটাতে কি থাকবে এটাতে থাকবে হচ্ছে ইউ মাইনাস এ ঠিক আছে সো ইউ মাইনাস এ এই টু বাদ যাবে থ্রি বাদ যাবে ফাইভ বাদ যাবে সেভেন বাদ যাবে আলটিমেটলি থাকবে কি ওয়ান ফোর সিক্স থাকবে তাই না ওয়ান ফোর সিক্স থাকতেছে শেষ তাইলে আমরা বি প্রাইমও পাওয়া গেলাম এ প্রাইমও পাওয়া গেলাম বা বি কমপ্লিমেন্ট এ কমপ্লিমেন্ট দুইটাই পাওয়া গেলাম এবার আমাদেরকে কি বলতেছে বি কমপ্লিমেন্ট থেকে এ কমপ্লিমেন্টকে বাদ দিতে বলতেছে তাহলে আমার বি কমপ্লিমেন্ট মাইনাস এ কমপ্লিমেন্ট কি হবে এটা আমি এখানে লিখি তাইলে আমার জিনিসটা লিখতে সুবিধা হবে বি কমপ্লিমেন্ট মাইনাস এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট মাইনাস এ কমপ্লিমেন্ট মানে এটা থেকে এটাকে বাদ দিব ওয়ান টু সেভেন থেকে ওয়ান টু সেভেন মাইনাস ওয়ান টু সেভেন মাইনাস ওয়ান ফোর সিক্স ঠিক আছে ওয়ান টু সেভেন মাইনাস ওয়ান ফোর সিক্স দেন তাহলে এটার ভ্যালুটা কত থাকবে এটার ভ্যালু থাকবে হচ্ছে এই ওয়ানটা বাদ যাবে এখান থেকে আর কোনটা বাদ যাবে না টু সেভেন এবার আমাদেরকে বলতেছে এই যে এই যে আমি বি কমপ্লিমেন্ট মাইনাস এ কমপ্লিমেন্ট এই নতুন সেটটা পাইলাম এটার পাওয়ার সেট নির্ণয় করতে বলতেছে তাহলে পাওয়ার অফ বি কমপ্লিমেন্ট এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট বাদ এ কমপ্লিমেন্ট কি হবে তুমি হচ্ছে পাওয়ার সেট মানে এই সেটটা থেকে তুমি প্রথমে এই সেটের এই সেটটার থেকে যতগুলা উপসেট হওয়া পসিবল সবগুলো উপসেটগুলোকে এখানে লিখবা লিখে ওইগুলোকে আরেকটা সেটের ভিতরে ঢুকে দিবা ওইটাই হবে হচ্ছে পাওয়ার সেট পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা কত হয় পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা হয় হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন এটা একটু মনে রাখবা যদি এটার ভিতরে এটার ভিতরে কয়টা উপাদান আছে এটার ভিতরে দুইটা উপাদান আছে তার মানে এটা পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা হবে টু স্কোয়ার চারটা আমরা দেখবো এখন ক্যালকুলেট করলে দেখবা চারটায় আসবে ঠিক আছে এখানে যদি তিনটা থাকতো টু কিউব আটটা আসতো যদি চারটা থাকতো টু টু দি পার ফোর সিক্সটি ফোর টু টু পার ফোর মানে কত যত অতই আসবে ঠিক আছে টু দি পার ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে এখন এটার পাওয়ার সেট বের করো পাওয়ার সেট একটা এখান থেকে কত রকমের উপসেট হইতে পারে এটা কেমনে বের করবো প্রথমে একটা করে উপাদান নিব তারপর একটা একটা করে বাড়াবো তাহলে প্রথমে আমি একটা করে নিলাম ঠিক আছে এটা নিলাম পাওয়ার সেটের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ ভেতরে যে উপাদানগুলো আসবে এইগুলা কিন্তু নিজেরাও এক একটা সেট আমি কিন্তু উপসেট বলতেছি তার মানে টু যে নিলাম টুও কিন্তু একটা উপসেট হবে ঠিক আছে তারপর সেভেন নিলাম তারপর এই যে একটা করে নেওয়া শেষ একটা করে কিন্তু আর নেওয়া পসিবল না এবার দুইটা করে নিব দুইটা করে নেওয়ার জন্য আমি কি করব টু সেভেন নিব দেখো দুইটা করে কিন্তু আর নতুন কোনো স্যাট নেওয়া পসিবল না ব্যাস এই যে তাইলে এখানে আমাদের কয়টা হচ্ছে উপাদান হচ্ছে কয়টা হওয়ার কথা এটাতে উপাদান এটার ভিতরে দুইটা আছে তার মানে টু স্কোয়ার মানে চারটা হওয়ার কথা তাহলে আমরা তো পাইতেছি তিনটা আরেকটা কি হবে আরেকটা হবে হচ্ছে ফাঁকা সেট ঠিক আছে ফাঁকা সেটটাকে আমি লিখতেছি ওরি দিয়ে ওকে ওকে তাইলে সবগুলা সাবসেট আমার হয়ে গেল এবার সবগুলো সাবসেট নিয়ে নতুন একটা সেট বানাইলাম এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে আমি একটু অন্য কালার দিয়ে তোমাদেরকে জিনিসটা দেখাই এই যে এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তাইলে আশা করি কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছো হ্যাঁ কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে কোর্ডিনেটিভ কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে দিলাম আশা করি এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে এবার আমরা একটা নতুন কোয়েশ্চেনে চলে যাব আচ্ছ
পরিমিতি অধ্যায়টা আমি কিন্তু তোমাদের এসএসসি এর ক্ষেত্রে অধ্যায়গুলো চুজ করার ক্ষেত্রে সেট টু ফাংশন এই অধ্যায়টা মাস্ট রাখতে বলি পরিমিতি অধ্যায়টা মাস্ট রাখতে বলি কারণ এখান থেকে क्वेश्चन কঠিন করা একদমই পসিবল না তুমি সূত্র জানো তুমি কনসেপ্ট জানো তোমাকে কোনোভাবে আটকাইতে পারবে না সো আমি হচ্ছে ওই অধ্যায়ের क्वेश्चनগুলোই তোমাদেরকে আগে সলভ করাচ্ছি আর কি একটি গাড়ির তুমি দেখবা এটা সূত্রগুলো জানবা क्वेश्चन এ যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে এগুলো অ্যানালাইসিস করবা দেখবা সূত্র বসাবা डायरेक्ट आंसर চলে আসছে দেখো এটা তোমাদেরকে সলভ করে দেখাই একটি গাড়ির চাকার পরিধি 22 মিটার একটা গাড়ির চাকাটা একে ফেলে আমি लगते আচ্ছা যেখানে পরিধি আসবে ওখানে টু আইস পাই আর লিখে ফেলবা ওকে তারপর আমাদেরকে কত কি বলতে করতে বলতেছে একটি ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য সেভেন সেন্টিমিটার হলে এর সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ফুল নির্ণয় করে নির্ণয় করতে বলতেছে তাই না তাহলে আগে একটা ঘনক এঁকে ফেলি তারপর দেখি কি বলছে পরিমিতির অঙ্কগুলো না চিত্র একে যদি সলভ করো তাহলে জিনিসটা খুব ইজিলি সলভ করা যায় চিত্র আঁকা পারতে হবে এন্ড সূত্র জানতে হবে ঠিক আছে এবং চিত্রের কোন জিনিসটা কি মিন করতেছে সূত্রের কোন পার্টটা কি মিন করতেছে যেমন এখানে যে টু পাই আর লিখলাম এখানে পাই কি মিন করতেছে আর কি মিন করতেছে এটা জানা খুবই জরুরি আর মানে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাই মানে বুঝোই তো তাই না থ্রি আচ্ছা এই যে ঘনক একে ফেললাম ঘনক আর ঘনবস্তুর মধ্যে পার্থক্য কি ঘনবস্তু মানে হচ্ছে এই যে একটা ইটের মতো বস্তু হবে এটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান হইতে বাধ্য না বাট ঘনকের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এটা হচ্ছে আমাদের এটা দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে প্রস্ত এটা হচ্ছে উচ্চতা সবগুলো সমান হবে মানে একটা বর্গকে যদি তুমি ছয়টা তল হিসেবে বদ্ধ করো তাহলে যে নতুন জিনিসটা তৈরি হয় এটা হচ্ছে ঘনক তোমরা ছক্কার কোটি দেখছো না হ্যাঁ ছক্কার ডানা ওইটা কিন্তু একটা ঘনক ঠিক আছে ওইটার প্রত্যেকটা ধারের ক্ষেত্রে ফল সমান প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে এই ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার সেভেন সেন্টিমিটার ওকে সেভেন সেন্টিমিটার মানে এখান থেকে আমি কালারটা চেঞ্জ করে দেখি এখান থেকে এখান পর্যন্ত দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে समग्र पृष्ठ फल करते समग्र पृष्ठ मान कि घनक एक घन वस्तु इटर कयटा तोल थे देखो तो तोल थे তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তল থাকে তার মানে ঘনকের যেহেতু প্রত্যেকটা তলের ক্ষেত্রে ফল সমান আমি জাস্ট এই যে উপরের একটা তল আছে না এখানে এই যে উপরের একটা তল আছে না এই যে এই তলটা এই তলটার ক্ষেত্রে ফলটা বের করবো দেন এটাকে ছয় দিয়ে গুণ দিয়ে দিব তাহলে হয়ে যাবে কারণ ঘনকে ছয়টা তল আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে এটা কি একটা বর্গ ক্ষেত্র হবে না একটা বর্গের ক্ষেত্রফল কত হয় বাহু স্কোয়ার সো আমি লিখলাম বাহু স্কোয়ার ঠিক আছে বড় এই উপরের বর্গ ক্ষেত্রটা ক্ষেত্রফল আমি পেয়ে গেলাম একটা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম দেন এটাকে ছয় দিয়ে গুণ দিব তাহলে আমি আমার অ্যান্সার পেয়ে গেলাম ঠিক আছে সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এটা অ্যান্সার এবং এটার উত্তর কি হবে বর্গ সেন্টিমিটারে হবে ওকে বা তুমি এটাকে ডিরেক্ট সেন্টিমিটার স্কোয়ার লিখে ফেলতে পারো ওকে আচ্ছা এটাই হবে অ্যান্সার ঠিক আছে এটাকে আর মিটারে নেওয়ার দরকার নাই তারপর দেখি চাকাটিতে অন্তর্লিখিত বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো মনে হচ্ছে কঠিন কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি কঠিন না খুব ইজি কোয়েশ্চেন আমি দেখাই তোমাদেরকে চাকাটা কয়েক জানে আঁকছিলাম এখানে আঁকছিলাম চাকাটিতে অন্তর্লিখিত বর্গ ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আমি এটা একটু এখানে নতুন করে আঁকি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের চাকা এটার ভেতরে আমি কি করবো একটা বর্গ ক্ষেত্র আঁকবো সবগুলো বাহু সমান হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা অন্য কালার দিয়ে লিখলে ভালো হয় না অন্য কালার দিয়ে লিখি এই যে এই যে বর্গটা দেখতেছ না বর্গটা আঁকলাম এবার বলতেছে এই বর্গ ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে তার মানে আমাকে অ্যাকচুয়ালি বলতেছে এই যে এখান থেকে এখান পর্যন্ত দর্গটা একটা বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলতেছে তাহলে এটা কেমনে করব আচ্ছা দেখো আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু এই পুরাবৃত্তের পরিধিটা কিন্তু জানি পুরাবৃত্তের পরিধি কত পুরাবৃত্তের পরিধি হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার তার মানে হচ্ছে আমি কি জানি আমি জানি হচ্ছে টু পাই আর ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু মিটার তার মানে কি আমি আর জানি না আর ইজ ইকুয়াল টু কি টোয়েন্টি টু বাই টু পাই পায়ের ভ্যালু তো আমি জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তার মানে কিন্তু আমি আর এর ভ্যালু জানি আর জিনিসটা কি আর হচ্ছে এই যে আমার বৃত্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধটা ঠিক আছে অ্যান্ড ব্যাসার্ধটা এমনি আঁকলে তোমরা না কোনো ক্লো পাবা না কীভাবে বর্গটার একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করবা তুমি দেখো তুমি যদি এই ব্যাসার্ধটাকে যদি তুমি এইভাবে আঁকো তাহলে একটা জিনিস দেখো তো এই যে একটা ব্যাসার্ধ 
একটা বৃত্তের একটা ব্যাসার্ধ মিলে কি হচ্ছে এই বর্গটার একটা কর্ণের অর্ধেকের সমান হচ্ছে তার মানে আমি যদি দুইটা ব্যাসার্ধ নেই মানে হচ্ছে আমি যদি ব্যাস নেই যদি আমি ব্যাস নেই তাহলে কি আমি বর্গ ক্ষেত্রটার একটা কর্ণের ধৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম এই কর্ণের ধৈর্ঘ্য পাও আর এই কর্ণের ধৈর্ঘ্য পাও ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ দুইটা কর্ণের সমান যে কোনো একটা বের করতে পারলেই হয়ে যাবে তাহলে আমি যেহেতু এই বর্গ ক্ষেত্রটার কর্ণের ধৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে দেখো তো বর্গ ক্ষেত্রের কি প্রত্যেকটা কোনো নাইনটি ডিগ্রি হয় না এখানে পি থাকুর আছে সূত্রে অ্যাপ্লাই করে দিবা কর্ণটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে মনে করো ডি ঠিক আছে অ্যান্ড বাহুটাকে ধরলাম আমি মনে করো এ এ তাহলে আমি ডিরেক্ট এখানে লিখতে পারবো না ডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার আমাদেরকে কিন্তু এ বের করতে বলছে তাই না তাহলে তুমি এখানে লিখো বা টু এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার বা এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার বাই টু সুতরাং এ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ডি স্কোয়ার বাই টু ঠিক আছে এবার জাস্ট তুমি যদি এখানে ডি এর ভ্যালুটা বসাই দিতে পারো তাহলে কি হবে তাইলেই হচ্ছে তুমি আমার একটা বাহুর দৈর্ঘ্য এই যে এটা এই এ এর ভ্যালু পেয়ে যাবা তাহলে এই ডিটা কি অ্যাকচুয়ালি এই ডিটা কি পুরো বৃত্তের ব্যাস না পুরো বৃত্তের ব্যাসার দোনা মাত্র তুমি বের করছো এটাকে দুই দিয়ে গুণ দাও দুই দিয়ে গুণ দিলে কি হয়ে যাবে দুই দিয়ে গুণ দিয়ে দিলে তখন এটাকে পুরোটাকে দুই দিয়ে গুণ দিয়ে দিলে তখন কি হয়ে যাবে এটা ব্যাস হয়ে যাবে তাই না এই ব্যাসের ভ্যালুটা আর এই ভ্যালু কিন্তু তুমি জানো এই যে জাস্ট টোয়েন্টি টু কে টু পাই দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও ক্যালকুলেটরে আর এই ভ্যালু জানো আর এই ভ্যালুটাকে দুই দিয়ে গুণ দাও দুই দিয়ে গুণ দিলেই তুমি ব্যাস পেয়ে যাবে ব্যাসটা এখানে বসায় দাও বসায় দিলে তুমি কি বর্গ ক্ষেত্রটার একটা বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবা আচ্ছা এইবারে আমাদেরকে কি বলতেছে চাকাটির পরিধি এই যে চাকাটির পরিধি এই যে চাকাটা হুম এই চাকাটার পরিধি যদি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান হয় তাহলে একটা সমবাহু ত্রিভুজা কি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সমবাহু ত্রিভুজ ঠিক আছে আচ্ছা এই সমবাহু ত্রিভুজের সবগুলো বাহু কি সমান তাই না এই সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা মানে কি এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় এটা যদি সি হয় এ প্লাস বি প্লাস সি এটা হচ্ছে এই সমবাহু ত্রিভুজের কি পরিসীমা তাই না এই পরিসীমাটা আমাদেরকে দেওয়া আছে এই পরিসীমা কত এ প্লাস বি প্লাস সি পরিসীমাটা কত ওই যে আগের যে বৃত্তটা ছিল এই বৃত্তটার পরিধি সমান এটা এই বৃত্তটার পরিধি কত টোয়েন্টি মিটার ঠিক আছে আচ্ছা ওকে টোয়েন্টি টু মিটার ফাইন এবার আমাদেরকে কি বের করতে বলছে বলছে এইটার এই যে তোমার নতুন যে বৃত্তটা এই বৃত্তটার যে ক্ষেত্রফল পাবো সেই ক্ষেত্রফল এবং চাকাটার ক্ষেত্রফলের অনুপাত বের করতে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি শুরুতে বলছে চাকার ক্ষেত্রফল দেখো চাকাটির পরিধি চাকাটির পরিধি মানে থার্টি টু টোয়েন্টি টু মিটার যদি একটা সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান হয় তাহলে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে প্রথমে বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে এটাকে আমি ভাগ দেবো কি দিয়ে এই আমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এটা দিয়ে ভাগ দিলে আমি কি পাবো অ্যান্সারটা পাওয়া যাবো মানে অনুপাতটা পাওয়া যাবো ঠিক আছে তাহলে এই অনুপাতটা বের করার জন্য এখন বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বের করে ফেলি এর চেয়ে ইজি জিনিস দুনিয়াতে কিচ্ছু নয় বৃত্তের ক্ষেত্রফল কি পাই আর স্কোয়ার কিছুক্ষণ আগে না আর বের করলাম আর ভ্যালু বসায় দাও পায়ের স্কোয়ার তুমি পাওয়া গেছো আর নিচে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এটা কি একটা সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কি যদি তুমি বাহুর দৈর্ঘ্য জানো এখানে দেখো তো বাহুর দৈর্ঘ্য জানো না তিনটা বাহুর সমষ্টি বাইশ মিটার এখানে কিন্তু আমার এ বি সি লেখাটার কিন্তু ঠিক হয় না এখানে আমার লেখা উচিত ছিল এ এ এ এটা একটু খেয়াল করো সবগুলো বাহু যেহেতু সমান তাহলে এটা যদি এ হয় এটাও এ হবে এটাও এ হবে তাই না তাহলে আমি দেখো এ প্লাস এ মানে থ্রি এ সমান টোয়েন্টি টু মিটার হবে তার মানে কি আমি এখান থেকে এর ভ্যালু জানি না এর ভ্যালু কত এ ইজ ইকুল টু টোয়েন্টি টু বাই থ্রি বেস এর ভ্যালুটা যদি তুমি জানো মানে সমবাহু ত্রিভুজের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি তুমি জানো ক্ষেত্রফল হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর বাহু স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার তাহলে বাহুটা কত বাহুটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু বাই থ্রি তাহলে এটা হোল স্কোয়ার বেস এই যে দেখো তুমি এখানকার প্রত্যেকটা জিনিসের ভ্যালু জানো এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এটাই কিন্তু কোশ্চেনে জানতে চাইছে অনুপাত জানতে চাইছে চাইছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ভাগ নতুন ত্রিভুজটার সরি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ভাগ নতুন ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলের অনুপাত এটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা তারপর এটার অ্যান্সারটা তোমরা ভগ্নাংশ আকারে দেওয়ার চেষ্টা করবা ওকে তারপর আমরা নতুন এটার তো সব শেষ তাই না আমরা নতুন একটা কোশ্চেনে চলে যাই একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল পরিমিতি থেকেই কারণ পরিমিতির কোশ্চেনগুলো এখান থেকে শিওর একটা কোশ্চেন থাকে এই কোশ্চেনগুলো খুবই কনসেপচুয়াল হয় সূত্র জানলে চিত্র অ্যানালিসিস করতে হলে তুমি খুব ইজিলি মিলাই ফেলতে পারবা এখান থেকে প্যাঁচানোর কোনো সুযোগ নাই এই জন্য আমি পরিমিতির
আচ্ছা তারপর দেখো কি বলতেছে এই রম্বসটার ক্ষেত্রফল আছে 1944 বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এটা ক্ষেত্রফল আমি জানি এটা ক্ষেত্রফল কত 1944 cm সেন্টিমিটার তারপর বলতেছে এটা বৃহত্তর কর্ণ এই যে লাল দিয়ে মার্ক করছে এটা কিন্তু বড় কর্ণ এটা ছোট কর্ণ তাহলে বৃহত্তর কর্ণটাকে আমি নাম দিচ্ছি মনে করো dm ঠিক আছে এটা হচ্ছে বড় কর্ণ আর ছোট কর্ণটাকে আমি নাম দিলাম ds স্মল তাহলে dm কত dm হচ্ছে 72 সেন্টিমিটার তারপর কি বলতেছে আবার একটু বৃত্তের পরিধি নতুন একটা বৃত্ত নিয়ে বলতেছে আচ্ছা আমার ধারণা এই যে এতটুকু যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটা দিয়েই আমরা ক খ সলভ করে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা আগে ক খ সলভ করে ফেলি দেন আমরা বাকি যে ইনফরমেশনটা আছে ওটা ইউজ করে আমরা গ ইউজ করবো এটা কেমনে বুঝলাম প্রচুর কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে করলে তোমরা এরকম এক্সপার্টিস পেয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে হচ্ছে ক সলভ করে ফেলি একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ফোর্টি এইট বর্গ সেন্টিমিটার হলে এর পৃষ্ঠতলের কর্ণের ধর্গ নির্ণয় করো মনে হয় বুঝছো না তাই না খুব ফার্স্ট কেসে আচ্ছা আগে একটা ঘন কাকি দেখো এখানে একটা গণক আঁকলাম এই যে এটা একটা ঘনক ঠিক আছে ওকে এই ঘনকটার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল মানে বুঝো ছয়টা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তার মানে যদি একটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ হয় ঠিক আছে তাহলে একটা একটা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত এ স্কোয়ার তার মানে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সিক্স এ স্কোয়ার এটা কিছুক্ষণ আগেই দেখাইছি এটা ইজিকুল টু কত দেওয়া আছে ফোর্টি এইট বর্গ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এবার আমাকে কি বের করতে বলছে এর পৃষ্ঠতলের কর্ণের ধর্ম নির্ণয় করো এইখানে একটু কনফিউজ করছে তোমাদেরকে দেখো যদি আমাদেরকে বলতো এই ঘনকটার কর্ণের ধর্ম বের করো তাহলে কি আমরা কি বের করতাম বলতো আমরা বের করতাম হচ্ছে এই কোনা থেকে হ্যাঁ এই তলের এই কোনা থেকে পিছনের তলের এই কোনা পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্যটা এটা বের করতাম এটার অ্যান্সার হচ্ছে এ স্কোয়ার মানে এটার অ্যান্সার কত এটার অ্যান্সার হচ্ছে এ কত হবে থ্রি এ স্কোয়ার সো এটার বর্গমূল হবে মানে আলটিমেটলি হবে রুট থ্রি এ ঠিক আছে এই রুট থ্রি এ হচ্ছে তোমার একটা ঘনকের ভেতরের যে কর্ণ আবারও বলতেছি ভেতরের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট থ্রি এ ঠিক আছে বাট আমাদেরকে কিন্তু এখানে ভেতরের কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে বলেন আমাদেরকে বলছে পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করো অনেকেই তোমরা জাস্ট কর্ণের দৈর্ঘ্য ঘনক থেকে ঘনকের ডাটা দিছে দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে বলতেছে তোমরা কি করবা তোমরা সিম্পলি এখান থেকে এই ভেতরের যে কর্ণটা আছে এটার দৈর্ঘ্য বের করে ফেলবা এবং তোমাদের অ্যান্সারটা ভুল হবে এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখো আচ্ছা এটা খেয়াল রাখো এখানে আমাদেরকে পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে তার মানে এটা একটা পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠের এই কর্ণটার দৈর্ঘ্য বের করতে বলতেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কিন্তু আমি জানি কেমনে জানি দেখো সিক্স এ স্কোয়ার মানে ফোর্টি ফোর্টি এইট সেন্টিমিটার তার মানে এ ইজিকুল টু কত এ ইজিকুল টু ফোর্টি এইট বাই সিক্স রুট ওভার করে দাও এ এর ভ্যালু জানি তাহলে দেখো তো এইটা এ এইটা এ তাই না এটা হচ্ছে আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের এ এবং এইটা এই কর্ণটাকে যদি আমি বি দৌড়ি তাইলে দেখো পিথাগুর আছে সূত্র অনুযায়ী এটা একটা সমকরী ত্রিভুজ তাহলে পিথাগুলো সূত্র নিয়ে লিখতে পারি বি স্কোয়ার ইজিকুল টু এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ব্যাস তুমি এখন কিন্তু বি এর ভ্যালু এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ তাই না বি কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে ব্যাস এর ভ্যালু বসাই দাও এর ভ্যালু বসাই দাও এই যে এর ভ্যালু কত রোড ওভার ফোর্টি এইট বাই সিক্স ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাইলে আমাদের ক কিন্তু শেষ এবার আসো খ সলভ করি রম্বষ্টির পরিসীমা নির্ণয় করো এই রম্বসটার পরিসীমা নির্ণয় করবো আচ্ছা কেমনে করবো রম্বসের পরিসীমা মানে কি এটা যদি রম্বসের এ বাহু হয় এটা যদি বি বাহু হয় এটা যদি সি বাহু হয় এটা যদি ডি বাহু হয় দেখো আবারও ভুল লিখলাম রম্বসের সবগুলো বাহু সমান না তাহলে আমি কেন আবি সিডি লিখবো সবগুলো আমি এ এ দিয়ে লিখবো বা অন্য কিছু একটা দিয়ে লিখবো ঠিক আছে যেহেতু এ অলরেডি একবার এখানে ইউজ করে ফেলছি আমি এল দিয়ে লিখতেছি ঠিক আছে রম্বসের বাহুগুলার ধৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তাহলে যদি আমি এল জানি এলকে কি করব এলকে চার দিয়ে গুণ দিব ফোর এলই হচ্ছে এটা পরিসীমা মানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে সবগুলো বাহুর যুগফল হচ্ছে পরিসীমা তাহলে রম্বসটার পরিসীমা বের করতে বলতেছে আমাদেরকে আমি একটু লিখি পরিসীমা ইজ ইকুয়াল টু ফোর এল তার মানে এল বের করতে পারলে আমার প্রবলেম সলভ আচ্ছা কোথাও তো কোশ্চেনে এল দেওয়া নাই বাট এটা ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে না ক্ষেত্রফলটা কিন্তু দেওয়া আছে আচ্ছা তুমি হচ্ছে একটু দেখো ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এবং বৃহত্তর কর্ণ দেওয়া আছে আচ্ছা রম্বসের ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর কর্ণ এই যে বৃহত্তর কর্ণটা এটার এটাকে আমি কি ডি এম দিয়ে লিখলাম তাই না ডি ম্যাক্স তাই না ডি ম্যাক্স আর তোমার ছোটোটা হইলে ডি এস লিখতাম ডি স্মল ঠিক আছে এই ডি এম ইজিকুয়াল টু কত জানো এই ডি এম ইজিকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি টু ইন্টু
প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্যের কিন্তু কোনো দরকার নাই আমি এটা একটু তোমাদেরকে নতুন করে দেখাই এখানে এখানে মানে আমি যেভাবে আগাচ্ছি এভাবে হবে বাট তার চেয়ে তারও সহজভাবে করা যাবে জিনিসটা হুট করে আমার মাথায় আসলো তোমরা হয়তো এখনো ধরতে পারো না আমি ধরতে পারছি জিনিসটা দেখো আচ্ছা দেখো এই যে রম্বস এই রম্বসটার ক্ষেত্রফল আমি জানি তাই না ক্ষেত্রফল সমান কত ক্ষেত্রফল হচ্ছে কত দেওয়া আছে ওয়ান নাইন ফোর ফোর ওয়ান নাইন ফোর ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার দেওয়া আছে এন্ড রম্বসের ক্ষেত্রফল রম্বসের যদি আমরা বড় কর্ণের ধৈর্ঘ্য জানি এবং আমরা যদি ছোট কর্ণের ধৈর্ঘ্য জানি সেক্ষেত্রে রম্বসের ক্ষেত্রফল হচ্ছে তোমার কত হাফ ইন্টু বড় কর্ণটাকে আমি ডি এম লিখতেছি ম্যাক্স তারপর হচ্ছে ইন্টু ছোটো কর্ণ ডি এস স্মল ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বড় কর্ণের ধৈর্ঘ্য জানি ছোটো কর্ণের ধৈর্ঘ্য জানি এই দুটাকে গুণ দিয়ে হাফ করে দিলেই রম্বসের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো আর রম্বসের বড় কর্ণের রম্বসের বড় কর্ণের ধৈর্ঘ্য যদি হয়ে থাকে আমাদের ডি এম মাত্র দেখাইলাম আর রম্বসের ছোটো কর্ণের ধৈর্ঘ্য যদি হয়ে থাকে ডি এস সেক্ষেত্রে রম্বসের পরিসীমা দেখো আবারও লিখতেছি রম রম্বসের এটা একটু আগে লিখছি আবারও লিখতেছি রম্বসের পরিসীমা ইজ ইকুয়াল টু আমি চাইলে ফোর এল লিখতে পারি অথবা এল কি প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এল 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 এটাও লিখতে পারি অথবা আমি লিখতে পারি টু ইন্টু ডি এম ডি এম স্কোয়ার প্লাস ডি এস স্কোয়ার ঠিক আছে এই যে দেখো তাইলে তাহলে একটা জিনিস দেখো আমার এখানে আমি যদি এই সূত্রটা ব্যবহার করি রম্বসের পরিসীম এটা বের করার জন্য এটা ব্যবহার করলে হবে এটাও ব্যবহার করলে হবে এখন আমার এল বের করা ইজি নাকি ডি এম ডি এস বের করা ইজি দেখো আমার কিন্তু ডি এম ডি এস বের করা ইজি কারণ অলরেডি আমি ডি এম জানি ডি ম্যাক্স কি এটার ভ্যালু ডি এম কোশ্চেনে দেওয়া আছে কত বৃহত্তম কোন ধৈর্ঘ্য সেভেন্টি টু সেন্টিমিটার তাহলে তুমি এখানে ডি এমটা বসায় দাও কালারটা চেঞ্জ করি এখানে ডি এমটা তুমি বসায় দাও না ডি এমটা বসাই দিলে এই ইকুয়েশনটা থেকে মানে হাফ ডি এম ইন্টু ডি এস ইজ ইকুয়াল টু কত ওয়ান নাইন ফোর ফোর সেন্টিমিটার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে কি ডি এম এর ভ্যালুটা বসাই দিলে আমি কিন্তু ডি এসটা পেয়ে যাব এই ডি এসটা তুমি এখানে বসায় দাও ব্যাস আমাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু সলভ হয়ে যাবে ইজি জিনিস আচ্ছা এই ক্যালকুলেশন তোমরা নিজেরাই করতে করে ফেলতে পারবা এবার আমাদেরকে বলতেছে উদ্দীপকে বর্ণিত বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো ভাই দেখো আবারও সেম জিনিস এসছে সো এটা আমি তোমাদেরকে সলভ করে দিতেছি না মানে একটা বৃত্ত আঁকবা এটার ভিতরে একটা বর্গক্ষেত্র আসবে সেই বর্গক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবো সেম কোয়েশ্চেন মাত্র এই যে কিছুক্ষণ আগে সলভ করলাম না এটা এই যে চাকাটিতে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো ইজি জিনিস এটা সলভ করাচ্ছি না ওকে তারপর আমরা এবার নতুন একটা অধ্যায় চলে যাই ধারার অধ্যায়ে চলে যায় এই ধারার অধ্যায়ের কোয়েশ্চেনগুলো খুবই সহজ হয় যে সূত্র জানলে চলে আর কনসেপ্ট বুঝলে চলে সলভ হয়ে যাবে আমি দেখাই তোমাদেরকে দেখো আমাদেরকে কি বলতেছে এটাতে একটা ধারা দেওয়া আছে এক নং উদ্দীপকে একটা গুরুত্বর ধারা দেওয়া আছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পদ দেওয়া নাই এগুলো পরে নির্ণয় করতে বলবে আমাদেরকে দুই নম্বরে একটা সমান্তর ধারা দেওয়া আছে হ্যাঁ এই ধারাটার প্রথম অ্যান্ড সংখ্যক পদের যুগফল ওয়ান জিরো নাইন জিরো এটা দেওয়া আছে দিয়ে আমাদেরকে কতে বলতেছে ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন ইজ ধারাটির কোন পদ তিনশো চারতম হবে তাহলে এটা কি একটা সমান্তর ধারা কিনা দেখো তো চার থেকে সাত কত পারছে তিন সাত থেকে দশ তিন পারছে তার মানে একটা সমান্তর ধারা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে অ্যানতম অ্যানতম পদের সূত্র কি অ্যানতম পদের সূত্র হচ্ছে আমাদের কত যেন আমাদের এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাই না এটা এবং এখানে দেখো আমাদেরকে জানতে চাইছে কোন পদ থ্রি জিরো ওয়ান ফোর আমরা ধরলাম মনে করি অ্যানতম পদ এরকম তুমি সামনে আগাইতে থাকলে এটা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এরকম অ্যানতম পদটা মনে করি থ্রি জিরো ফোর তাহলে অ্যানতম পদটা যদি থ্রি জিরো ফোর হয় তাহলে আমি সূত্রটা একটু সাজাই এ মানে কি এ মানে হচ্ছে আমার প্রথম পদ তাহলে লিখে ফেলো ফোর প্লাস এন মানে কি এন এর ভ্যালুটা আমি বের করতে চাচ্ছি মাইনাস ওয়ান ডিটা কি সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর কেমনে বের করে দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ সেভেন মাইনাস ফোর থ্রি তাহলে এটা জানি এটা ইজিকুল টু কি অ্যানতম পদ এই অ্যানতম পদটা ইজিকুল টু কত থ্রি জিরো ফোর দেখো এই পুরো ইকুয়েশনে এখন তোমার এই অ্যান ছাড়া আর অন্য কোনো আন্ন নাই যা সমীকরণ সমাধানের নিয়মে নিয়মে মানে ক্লাস সেভেন এটে যেমন করছো এটা মানে অ্যানটাকে এই পাশে রেখে বাকিসব ওই পাশে পাঠায় দাও অ্যান এর ভ্যালু পেয়ে যাবা এটা ইজি ছিল আচ্ছা এবার আমাদেরকে বলতেছে পি কিউ এস এর মান নির্ণয় করতে এ পি কিউ এস এর মান নির্ণয় করতে তো এটা তো খুব সহজ জিনিস মানে আমাদেরকে দ্বিতীয় পদ নির্ণয় করতে বলতেছে তৃতীয় পদ নির্ণয় করতে বলতেছে চতুর্থ পদ নির্
সাধারণ পদের সূত্রটা কি মানে যে কোনো একটা পদ বের করার সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে এ সূত্রটা কি যে কোনো একটা পদ বের করার সূত্র হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে এটাকে বলা হচ্ছে এন তম পদ ঠিক আছে এই যে এই সূত্রটা তাহলে এখন যদি আমরা এটা কি পিটা আমার প্রথম পদ তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু কি হবে পি ইজ ইকুয়াল টু হবে এ আর টু মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তারপর কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এ আর থ্রি মাইনাস ওয়ান তারপর ফাইনালি এস ইজ ইকুয়াল টু কি হবে এস ইজ ইকুয়াল টু এ আর কি হবে এ আর এটা কি চতুর্থ পদ না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান হবে ওকে ফাইন এবার আমাদেরকে কি করতে হবে এই পি কিউ আর এর ভ্যালু বের করতে হবে দেখো এই পি এর ভ্যালু যদি বের করতে যাই এর ভ্যালু কিন্তু আমি অলরেডি জানি কালারটা চেঞ্জ করি এর ভ্যালু কি এর ভ্যালু কি প্রথম পদ সেভেন এটার ভ্যালু আমি জানি সেভেন 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 জাস্ট আমরা যদি আর এর ভ্যালুটা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার পি কিউ এস তিনটে জানা হয়ে যাবে আচ্ছা আর এর ভ্যালু দেখো তো আমি এখান থেকে বের করে ফেলতে পারি না বা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারি না এটা কততম পদ আমার এটা কিন্তু আমার প্রথম পদ তাহলে প্রথম পদ কি হবে প্রথম পদ ইজ ইকুয়াল টু কি এ আর টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান না এটা কিন্তু প্রথম পদ এটা ইজিকুয়াল কত দেওয়া আছে এটা ইজিকুয়াল সেভেন দেওয়া আছে দেখো এখান থেকে কিন্তু তুমি এই যে এর এটার ভ্যালু তুমি জানো না এটার ভ্যালু কিন্তু তুমি জানো এটার ভ্যালু কত এর ভ্যালু সেভেন বেশ এখানে সেভেন বসায় দাও এখান থেকে আর এর ভ্যালু পাবা বা এখান থেকে প্রথম পদ থেকে তোমাদের সন্দেহ হইতে পারে প্রথম পদ থেকে যদি আমি আর এর ভ্যালু বের করি এটা আরেকটা আসবে কিনা সেই ক্ষেত্রে এটা কততম পদ পঞ্চম পদ এটা জানো না পঞ্চম পদ ইজ ইকুয়াল টু কি এ আর টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান এটা ইজ ইকুয়াল টু কত এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স এইট জিরো সেভেন ঠিক আছে ওকে এখান থেকে এর ভ্যালু কত সেভেন আমি জানি তাহলে আর টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স এইট জিরো ফোর বাই সেভেন মানে এটাকে জাস্ট এই পাশে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে তাহলে আরটাকে ক্যালকুলেটর দিয়ে এই পাশের ভ্যালুটাকে চতুর্থ মূল করবা করলেই কিন্তু তুমি আর এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছে সেই আর এর ভ্যালু তুমি এখানে বসায় দাও এখানে বসাই দাও এখানে বসাই দাও সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে ইজি জিনিস পি কিউ আর এস পায়ে যাবা তারপর আসো তিন নম্বরটা দেখি দুই নং ব্যবহার করে এন এর মান নির্ণয় কর দুই নংয়ে কী বলতেছে একটা সমান্তর ধারা ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যুগফল দেওয়া আছে তাহলে কোনো একটা ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের যুগফল নির্ণয়ের সূত্র কী টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি পুরোটার সামনে কত আসবে হাফ আসবে ঠিক আছে এটা যে সূত্রটা জানতে হবে তোমাদেরকে অধ্যায় পড়ে থাকলে এতদিনে তোমাদের অধ্যায় সব পড়া হয়ে যাওয়ার কথা পড়া হয়েছে দেখে তো কোশ্চেন সলভ করতে আসছো না অধ্যায় না পড়ে সূত্র না জেনে তো কোশ্চেন সলভ করতে আসো না তাই না আচ্ছা তাহলে এখানে এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান জিরো নাইন জিরো এখান থেকে এনের ভ্যালুটা বের করতে হবে এনের ভ্যালু বের করতে চাইলে আমাদের এয়ার ভ্যালু জানতে হবে না এয়ার ভ্যালু কত এয়ার ভ্যালু সেভেন এয়ার ভ্যালু হচ্ছে এখানে সেভেন ঠিক আছে আচ্ছা ডি এর ভ্যালু কত ডি এর ভ্যালু হচ্ছে সাধারণ অন্তর বারো থেকে সাত বার দিলে কত আসবে বারো থেকে সাত বার দিলে পাঁচ আসবে দেখো এ জানি ডি জানি অনলি আন নন এন এখান থেকে এন কিন্তু বের করে ফেলা যাবে ইজি একটা জিনিস ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা তারপর আমরা ধারার একটা কোশ্চেন শেষ করব শেষ করে আজকে দেখি আরও সলভ করা যায় কিনা বাট এটা সলভ করে নি ওকে এটাতে কী বলতেছে সিমিলার কোশ্চেন এটা একটা কি ধারা দেখো তো এটা গুণোত্তর না কি গুণোত্তর ধারা নাকি সমান্তর ধারা দেখো এটা থেকে এটার পার্থক্য ফোর থেকে সেভেনের পার্থক্য ফোর মাইনাস সেভেন ইজিকাল টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান থেকে ফোরের পার্থক্য দেখো ওয়ান থেকে ফোরের পার্থক্য মাইনাস থ্রি দেন মাইনাস টু থেকে ওয়ানের পার্থক্য দেখো মাইনাস থ্রি তার মানে এটা একটা গুণোত্তর ধারা সাধারণ অন্তরটাকে এখানে ঋণাত্মক এই জন্য ভ্যালুটা স্লোলি কমতেছে আচ্ছা তারপরে আমাদেরকে একটা গুণোত্তর ধারা দেওয়া আছে দেখো এই কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনটা মাত্র তোমাদেরকে আমি সলভ করাইছি তাহলে আমাদেরকে এই যে গতে যে বলছে দুই নং ধারাটি হতে এক্স ওয়াই জেড এর মান নির্ণয় করো এটা কিন্তু আমাদের সলভ মাত্র আমি সলভ করার অ্যাপ্রোচটা দেখাইছি এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে সলভ করবা এয়ার ভ্যালু দেওয়া আছে কোশ্চেনে এই যে দেখো এয়ার ভ্যালু আর এর ভ্যালুটা তোমাকে নির্ণয় করতে হবে এটা থেকে ঠিক আছে অ্যান্ড উপরে তো এন মানে কি একবার এনের ভ্যালু ওয়ান বসাবার টু বসাবার থ্রি বসাবার মানে কিছু কোনো কিছু দেখে না ওইভাবে সলভ করে ফেলো আচ্ছা কত কী কত কী বলতেছে একটু দেখি ফাইভ প্লাস সেভেনটিন প্লাস টোয়েন্টি নাইন এটা কি এই ধারাটার একশো এক কোন পদ একশো এক তা নির্ণয় করতে বলতেছে আচ্ছা তাহলে এটার কোন পদ একশো এক এটা কেমন নির্ণয় করবো এটা কি সমান্তর ধারা না গুরুত্বর ধারা এটাকে দেখো ফাইভ থেকে সতেরো কত বাড়ছে বারো বাড়ছে সতেরো থেকে উনত্রিশ কত বাড়ছে বারো বাড়ছে তার মানে এটা একটা সমান্ত
পুরা ইকুয়েশন কিন্তু আমরা এ এর ভ্যালু জানি ডি এর ভ্যালু জানি এখানে জাস্ট এন টা আননোন এই ভ্যালু গুলো বসে এন টাকে পাশে রাখে বাকি সব ওই পাশে পাঠায় দাও এটা সলভ হয়ে যাবে ওকে তারপর আমরা খ সলভ করব এক নং ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল মাইনাস এটা নতুন একটা পেজে যাই তাহলে बेटर হবে এই যে এক নং ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল মাইনাস 430 হলে এন এর মান নির্ণয় করো এই সিমিলার क्वेश्चन তোমাদেরকে আমি দেখাইছি কোন একটা সমান্তর ধারা এটা কিন্তু সমান্তর ধারা সমান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল কি টুইস এ প্লাস এন মাইনাস 1 ইনটু ডি ঠিক আছে তারপর ওকে এটা তাই না ওকে নাইস এর ভ্যালু কত এটা ভ্যালু হচ্ছে 4 30 এখান থেকে আমি আমাকে এন এর ভ্যালু বের করতে বলছে সো এন এর ভ্যালু বের করার জন্য দেখো এ এর ভ্যালু জানি এ এর ভ্যালু কত 7 তাই না তারপর ডি এর ভ্যালু কত ডি এর ভ্যালু হচ্ছে -3 বসাইতে হবে এই ক্ষেত্রে দেখো পুরো ইকুয়েশনে এন ছাড়া আর অন্য কোন আননোন নাই বাকি সব বসে এন টাকে এই পাশে রেখে বাকি সব ওই পাশে পাঠায় দাও এটা ভ্যালু বের হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাও তাহলে আমাদের সবগুলো সলভ ওকে